Sekarang kita lanjutkan pada uji turunan kedua di mana pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang uji turunan pertama. Uji turunan kedua ini juga dapat digunakan untuk menentukan jenis ekstrim fungsi. Langkahnya adalah Misalkan fungsi fx continue dalam suatu interval kita beri nama i yang memuat x sama dengan a. Nah, turunan pertama f aksen x dan turunan kedua f double aksen x terdapat dalam interval i serta f aksen a sama dengan 0. Ini berarti f a adalah nilai stasioner. Yang pertama, jika f double aksen a kurang dari 0, maka f a adalah nilai balik maksimum fungsi f. Yang kedua, f double aksen a lebih dari 0, maka f a adalah nilai balik minimum fungsi f. Yang ketiga, jika f double aksen a sama dengan 0, maka nilai stasioner f a belum dapat ditentukan. Nah, dalam kasus ini, F double aksen A, untuk F A double aksen A sama dengan 0, penentuan jenis-jenis nilai stasioner kembali menggunakan uji turunan pertama. Jadi, yang dapat ditentukan dengan menggunakan uji turunan kedua adalah untuk F double aksen A atau turunan kedua dari Fx untuk X sama dengan A untuk yang kurang dari 0 atau lebih dari 0 untuk yang kurang dari 0 maka nilai baliknya maksimum dan untuk yang lebih dari 0 adalah nilai balik minimum agar lebih memahami dan lebih terampil dalam menentukan jenis ekstrim dengan menggunakan uji turunan kedua, silakan lihat atau ikuti video pembelajaran tentang contoh soal dan penyelesaiannya untuk uji turunan kedua.